Assalamualaikum semua dan selamat datang ke YouTube channel Cikgu Yusra. So jadi, kepada yang baru datang, Cikgu ucapkan selamat datang ke YouTube channel Cikgu. So dalam video kali ini, kita akan belajar ekonomi KSSM tingkatan 4. Dan kita akan fokus kepada keanjalan penawaran. Tapi sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, okay, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, okay, like dan share supaya lebih ramai lagi yang akan dapat manfaat daripada video ini. So, jadi tanpa membuang masa, jom kita pergi ke video pembelajaran. Ok, jadi dalam video kali ini, kita akan um, fokuskan kepada keanjalan harga penawaran. Ok, dan kita akan tengok kepada jenis-jenis uh, keanjalan harga penawaran. So, jadi harga um, keanjalan harga penawaran terbahagi kepada dua. Ada dua jenis, ok. Jenis yang pertama ialah, ok, uh, jenis yang pertama ialah anjal, ok, dan yang kedua ialah tak anjal, ok. So, jadi cikgu akan um, membahaskan satu persatu, ok, setiap jenis ni cikgu akan bahaskan ok, so jadi kita akan masuk kepada um, harga penawaran, sorry harga anjalan, harga penawaran anjal, ok, iaitu kita akan tengok yang anjal dahulu ok, ciri-ciri dia, ok, macam mana kita nak tahu, ok, penawaran ni anjal ataupun tidak, yang pertama kita boleh tengok dari Okey, dari nilai perkali dia. Okey, dari perkali keanjalan. Perkali keanjalan. Okey, iaitu kita akan guna simbol uh, E. E, S ya. E, S. Okey, E, S. Iaitu ES. So, ok. Perkali kat jalan ni, ok. Kalau dia lebih daripada satu, ok. Dia akan menjadi anjal. Ok. Contoh. Contoh kita dah kira misal kata ES sama dengan. Ok. Uh, ini ialah formula. Ok. Ialah formula keanjalan penawaran. ES sama dengan peratus perubahan harga. Dan peratus, uh, bahagi peratus perubahan, sorry, ES keanjalan penawaran sama dengan peratus perubahan kuantiti bahagi dengan peratus perubahan harga. Okay, so jadi, um, misal kata, okay, um, 20 per 10. So, bila kita bahagi, kita akan dapat 2, okay. So, jadi nilai perkali yang kita dapat di sini ialah melebihi satu. Maka, ok, maka keanjalan untuk barang ini akan menjadi an anjal. Ok, ma apa maksud anjal? Anjal ni maksudnya dia sangat responsif kepada harga. Misal kata, ok, harga naik. Ok, misal kata harga naik uh, 10%. Ok, kita ambil contoh yang kat sini. Misal kata harga naik 10%, maka okay, kuantiti penawaran akan bertambah dalam kadar yang besar iaitu 20%. Dia lebih daripada 10% lah. Okay. So, jadi yang kedua, ciri yang kedua yang kita boleh nampak ialah okay, iaitu um, peratus perubahan kuantiti lebih besar berat, berbanding peratus Perubahan harga. Okay, so kalau uh, awak semua tengok. Okay, dekat. Dekat yang cikgu bagi contoh kat sini kan. Okay, so kalau tengok. Uh, 10 dan juga 20. Okay, which one yang lagi besar? Yang mana satu lagi besar? Iaitu peratus perubahan kuan kuantiti. Okay, so jadi. Uh, itu yang kita nak tahu. Okay, yang ketiga. Yang ketiga ialah dari segi okey uh, bentuk dia okey bentuk kelop okey bentuk kelop 
Okay. So, pat sini akan jadi harga. Dan pat sini akan jadi kuantiti. Okay. Untuk penawaran anjal, iaitu keanjalan penawaran yang anjal. Okay, dia punya keluk ialah berbentuk landai. Okay, berbentuk landai begini. Okay, S, S. Okay, seterusnya misal kata, okay, cikgu bagi contoh. Okay, misal kata pada harga RM3, okay, kuantiti penawaran adalah sebanyak RM4. Okay, kita tengok apabila harga naik kepada RM4. Okay, apabila harga naik kepada RM4, okay, Okay, harga, uh, sorry, apabila harga naik uh, naik daripada RM3 ke RM4, kuantiti yang ditawarkan juga akan meningkat dan meningkat dalam kadar yang uh, kadar yang banyak iaitu daripada RM4 ke RM6%. Okay, so jadi kita nak tengok, okay, um, perubahan mana yang lebih besar. Okay, so jadi saya akan guna highlighter warna purple. Untuk menunjukkan peratus ataupun kita nak tunjukkan um, kawasan peratus perubahan kuantiti. Okay, so dekat sini akan jadi peratus perubahan kuantiti. Okay, manakala cikgu akan menggunakan um, highlighter, okay, highlighter warna kuning, okay, untuk menunjukkan Kawasan peratus perubahan harga. Okey, peratus perubahan harga di sini. So, kalau tengok daripada mata kasar, okay, kita dapat tahu bahawa yang warna um, purple ataupun kawasan peratus perubahan kuantiti lebih besar berbanding peratus perubahan har harga. Okey, so jadi... Okay, uh, kalau dalam AC, biasanya kita boleh buat uh, keluk ni lah. Okay, uh, so kita dapat buktikan melalui ni. Okay, ni especially untuk um, dalam AC lah. Okay. Seterusnya, so, yang keempat. Okay, yang keempat apa contoh barang anjal. Okay, so biasanya barang anjal. Okay, biasanya ialah barang-barang perkilangan. Okey, barang-barang perkilangan seperti Okey, seperti okey mesin basuh. Okey, mesin basuh. Okey, mesin basuh. Um, kereta. Okey, barang-barang yang perlu diproses di kilang lah. Okey, uh, peti ais dan sebagainya. Okey. Ini untuk anjal. So, jadi kita akan tengok uh, tak anjal pula. Seterusnya, kita akan tengok uh, kepada keanjalan penawaran tak anjal. Iaitu jenis yang kedua. Okey, uh, macam mana kita akan pasti dia tak anjal ataupun anjal. Okey, yang kedua, yang pertama sekali ialah dari segi perkali keanjalan. Okey, perkali keanjalan iaitu ES, okey, kalau kurang daripada satu maksudnya dia ialah tak anjal. Misal kata kita ada satu situasi iaitu peratus perubahan kuantiti ialah um, 10 dan peratus um, perubahan harga ialah 20. So, bila kita bahagi, kita akan dapat kita akan dapat berapa okey kita akan dapat 0.05 okey 0.05 okey so jadi okey so kalau tengok daripada perkalikan anjalan ini yang ini akan dapat ini akan dapat 
Ini ialah kurang daripada satu. So, jadi barang ini akan menjadi barang ta'an. Ta'an jal. Okay. Yang kedua. Okay, kalau tengok daripada uh, contoh yang cikgu bagi. Okay, kalau tengok daripada contoh cikgu bagi. Peratus perubahan. Okay, peratus perubahan harga lebih besar berbanding peratus perubahan kuan kuantiti. Okay. Okey, apa maksud ta'anjal ni? Okey, ta'anjal ni maksudnya ialah dia uh, kurang responsif. Okey, dia kurang bertindak balas dengan harga. Okey, uh, misal kata kalau harga naik, okey, harga naik, barang, penawaran barang akan meningkat. Okey, memang betul akan meningkat. Cumanya meningkat dalam kadar yang sedi sedikit. Okey, tak seperti yang anjal tadi. Kalau anjal, dia meningkat dalam kadar yang banyak. Okey, dia sangat responsif. Okey, sangat responsif. Contohnya, hmm, kalau macam barang telefon bimbit contoh. Misal katalah barang kalau telefon bimbit meningkat harga dia, firma ataupun syarikat-syarikat telefon ni, dia akan tambahkan pengeluaran dalam kadar yang yang banyak. Okey, berbeza pula dengan barang-barang. Tak anjal, ok. Contoh barang tak anjal ialah contohnya macam pada barang pertanian. Seperti beras, ok. Contoh beras. Ok, misal katalah harga, bar, harga beras jat, uh, harga beras meningkat, ok. Pihak syarikat memang akan tambahkan um, pengeluaran beras. Tetapi, ok, pengeluaran beras uh, akan tambah, akan bertambah dalam kadar yang sedi, sedikit, ok. Sebab apa? Sebab barang pertanian sangat sukar untuk kita tambahkan pengeluaran. Okey. Okey, itu nanti cikgu akan bahaskan lebih dalam. Okey, kita akan fokus pada tak anjar dulu ya. Okey. So, yang ketiga kita akan tengok kepada dia punya keluk. Okey. Keluk dia, okey, berbentuk. Kalau anjal tadi, berbentuk landai. Okey. Okey. Tapi, ke, tapi kalau an, tak anjal, tapi kalau tak anjal, okay, keluk dia akan berbentuk, berbentuk curam. Ha, curam stroke macam ni. Ha, curam. Okay. So, S, S. Misal kata, okay, harga, okay, harga RM2. Okey, kuantiti permintaan mungkin lima di sini. Eh, sorry. Pada harga dua ringgit, kuantiti penawaran adalah sebanyak lima unit. Apabila harga meningkat menjadi empat unit. Okey, empat unit. Sorry, apabila harga meningkat menjadi empat ringgit. Okey, dia punya kuantiti penawaran adalah sebanyak enam. Uh, uh, so, Okay, kita cuba uh, untuk highlight kan nak tengok um, kawasan mana yang lebih besar. So, jadi kalau tengok daripada mata kasar, kita dah dapat tahu dah siapa yang lebih ber, lebih besar. Okay. Tapi tak apa, cikgu highlight kan supaya kita lebih nam, nampak. So, jadi murid-murid, keluk ini awak boleh gunakan untuk menjawab soalan ising. Okay, biasanya soalan AC, um, awak perlu letak clue untuk mendapat markah yang lebih tinggi. Okay, yang keempat sekali, okay, apakah contoh-contoh barang? Tadi cikgu dah, dah, bagi, dah, dah beritahu. Contoh-contoh barang untuk tak anjar ialah barang-barang pertanian. Okay, barang-barang pertanian seperti... Okey, seperti beras, okey, buah-buahan, okey. Okey dan sebagainya lah. Okey dan sebagainya. Okey. So, jadi um, sampai sini saja untuk keanjalan harga penawaran anjal dan tak anjal. So, jadi kita akan berjumpa di video yang akan datang. Dan cikgu akan terangkan dengan lebih dalam untuk subtopik yang seterusnya iaitu penentu keanjalan harga penawaran. So stay tune untuk next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.